കോസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിലെ ഐ ടി ആർ അതേപോലെ എം ടി ആർ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം ആ ക്ലാസ് കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഏത് ഐ ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അതല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആർ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഫോ ഓഫ് മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൈ റേഷ്യോ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ് ഓക്കെ റേഷ്യോ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്കും ദെൻ ഇവിടെ ഐ ടി ആർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടു അവോയ്ഡ് ദി ലോസസ് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐ ടി ആർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എം ടി ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് കിട്ടും ഇനി ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു ഐ ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആർ ഡെയ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻ ഡെയ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് and to improve the efficiency of material management that is it is an indicator of flow of moving material that the high ratio express in and an indicator of fast moving and slow man low ratio on a gilly indicator of slow and on a moving on a dish in the material turn over ratio and the inventory turn over ratio my one better question I'm gonna come from the following data calculate the inventory turn over ratio ഇതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിറ്റാമൈൻ ദി മൂവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ടേൺ ഓവർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സിൻ്റെ കേസിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസസ് എത്രയാണ് പർച്ചേസസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്
plus closing stock divided by 2 ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എക്സിന്റെ കേസിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് എക്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ആണ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി വൈയുടെ കേസിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഐ ടി ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എക്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് എക്സിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സാധാരണ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടൈംസിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈയുടെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡെയ്സിലാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടി ആർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര സെവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് കിട്ടും ഇനി വൈയുടെ കേസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസം വരും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡേയ്സിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്